Olá pessoal, aqui é, o, aqui é o professor Eduardo. Vamos agora tratar do livro 2 da função jurisdicional aí no Código de Processo Civil de 2015. Então vamos à leitura aí desse artigo 16 do livro 2. Livro 2 da função jurisdicional, título 1, um, da jurisdição e da ação. Artigo 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Então, estamos tratando aí da função jurisdicional. Então, vamos tratar aí sobre o que é jurisdição, é, suas características e seus princípios e tudo mais. A primeira noção que devemos ter é que a jurisdição pode ser entendida em três aspectos, como função como poder e com atividade. A jurisdição como função, ela pode ser definida aí como uma das funções do Estado. O Estado exerce a função legislativa, a função executiva e a função jurisdicional, ou seja, que é resolver os conflitos apresentados ao Estado, de forma definitiva. Né? Outro aspecto que pode ser analisado é a jurisdição como poder, né, que é a possibilidade de decidir e impor suas decisões entre as partes. Então, função, poder e, por último, temos o aspecto da jurisdição como atividade, ou seja, o conjunto de atos praticados pelo juiz no processo. São os atos processuais, os atos jurisdicionais. Qual é o objeto da jurisdição? Né? Do que trata aí, qual a, a, o escopo? É, o objetivo da jurisdição. Existem basicamente quatro objetivos da jurisdição. O primeiro é o jurídico, temos o social, o educacional e o político. O objetivo jurídico ele visa a aplicação é, dentro aí do, do caso concreto da vontade é, da lei, ou seja, a aplicação da lei no caso concreto, a, a criação de uma norma jurídica. Ou seja, visa fazer valer aí o nosso direito no seu, aspecto, é, no seu aspecto objetivo dentro do caso concreto. Então, primeiro objetivo jurídico, fazer valer o direito objetivo no caso concreto. Em seguida, temos o objetivo social, ou seja, resolver os conflitos de interesses e visa uma pacificação social, né? resolver de forma definitiva para que Uh, ocorra aí uma pacificação social. Temos também o objetivo educacional, ou seja, ensinar os direitos e deveres aos jurisdicionados. Né? Quando o juiz dá uma decisão, ele, além de ensinar as partes ali o que seria direitos e deveres, também pode se formar aí jurisprudências que consolidam-se aí é, na, na melhor formação do direito. Temos também um aspecto e o objetivo da jurisdição político. Né? Uma decisão jurídica, uma decisão jurisdicional, ela também pode ter aspectos políticos, porque ela visa fortalecer aí o Estado, né? mantendo proteções a liberdades individuais, liberdades públicas e também protegendo os direitos fundamentais, além de incentivar a participação democrática por meio do processo. Então, quatro objetivos da jurisdição jurídico, social, educacional e político. Quais são as características da jurisdição? Existem basicamente quatro características da jurisdição. A primeira é a substitutividade, né, que aí foi desenvolvida por Kiovenda, ou seja, a jurisdição é substitutiva, ela substitui a vontade das partes pela vontade da lei no caso concreto. Né, ao invés dos particulares tratarem de resolver seus conflitos entre si, o Estado aparece e resolve aquele conflito. Temos ainda como característica a lide, né, que nada mais é do que o conflito de interesses, né, quando uma parte quer alguma coisa e a outra parte não quer essa coisa. Temos ainda o princípio e também característica da inércia, que é o, nada mais do que o princípio da demanda. Né, o Estado ele se tem inerte, ele não atua é, de ofício na maioria dos casos, e cabe ao particular entrar aí na justiça para que resolva aquele conflito que ele clama que seja resolvido. Temos também a definitividade, ou seja, toda decisão judicial 
em sua maioria, né, porque há casos com exceções, com exceções elas são definitivas, elas são imutáveis e incontestáveis. Ou seja, a decisão da jurisdição ela visa ter aí uma solução do caso concreto de forma definitiva, que não caiba mais possibilidades ali de, de ser mexido naquela decisão e tudo mais. E aí, disso tudo, é, temos uma série de, de debates entre juristas sobre o que caracteriza realmente a jurisdição. Temos quatro correntes. Né? Temos a substitutividade, segundo o que eu venda, a justa composição da lei, de segundo Carnelucci, a coisa julgada material, segundo Alório, e a imparcialidade, segundo Capelete. Então, essas quatro correntes visam aí caracterizar a jurisdição. A primeira corrente é a substitutividade, né? foi desenvolvida por Kiovenda, e ele diz que é, a substitutividade, ou seja, essa capacidade da, do juízo, do Estado, substituir a atividade privada pela atuação aí do Estado, ela seria a característica principal da jurisdição. Contudo, o próprio Kiovenda traz aí duas exceções a substitutividade, ou seja, exemplos de jurisdição que não têm substitutividade. No caso, eles são das ações constitutivas necessárias e a execução indireta. Em seguida, temos a segunda corrente, que é aquela que diz que a jurisdição é caracterizada com uma justa composição da lei. Segundo Carnelucci, tem que existir uma lide para que exista a jurisdição. Porém, já é consenso que existe uma exceção, que é a chamada jurisdição voluntária, né? que ela não tem necessariamente uma, uma lid, um conflito de interesses. Temos a terceira corrente, que é aquela que diz que caracteriza a jurisdição uma coisa julgada material, né? segundo o Alório. Né? Por, portanto, segundo Alório, deveria haver aí uma decisão é, concreta, uma decisão definitiva, e isso caracterizaria a jurisdição. Mas... Existe exceção à coisa julgada material, como veremos mais adiante, o processo cautelar, por exemplo, que não faz aí uma decisão com coisa julgada material e, apesar disso, é considerado aí um ato jurisdicional dentro das ideias de jurisdição também. Temos, por último, a última corrente que diz que caracteriza a jurisdição a imparcialidade, segundo Capelete. Segundo Capelete, Toda a jurisdição tem que ter aí uma imparcialidade do juiz. O julgador ele deve ser desinteressado no resultado do processo. Então, portanto, essa característica aí deve ser básica é, para que seja caracterizada a jurisdição. Então, é interessante dizer que não existe exceção à imparcialidade. Né? Todo juiz tem que ser imparcial em suas decisões. Então, é, as correntes aí tendem a entender que a imparcialidade seja aí um requisito, uma característica básica né, entre a, o, que, o que se pode decidir, decidir aí como uma característica fundamental da jurisdição. Importante fazer aí, é, uma distinção entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. A jurisdição contenciosa ela é aquela que existe uma lide. Né, na jurisdição contenciosa há... Um, um conflito de interesses, por exemplo, uma ação é, de despejo, onde existe aquele que quer que a pessoa saia daquela casa e aquela pessoa que não quer sair daquela casa. Há um conflito de interesses. Ou então uma ação de cobrança, onde aquele cobra e o outro é, não quer pagar. Existe também a jurisdição voluntária, né, que é aquela que há apenas o pedido, mas não há necessariamente uma lide. Né, nem há partes, pode-se dizer assim, somente alguns interessados. Um exemplo aí de jurisdição voluntária é a retificação de registro, né, onde não há necessariamente uma parte ré, uma parte é, requerida, por, portanto, apenas há o pedido ali diante do juiz. Nisso, há questionamentos, né, se a lei de ela caracterizaria uh, e determinaria o que seria jurisdição. Existem basicamente três correntes quanto à LID. A primeira corrente diz que a LID ela é uma característica da jurisdição e, por isso, a jurisdição voluntária não seria uma jurisdição propriamente. Ou seja, só é jurisdição se tiver LID, se tiver conflito de interesses. 
a segunda corrente diz que existe jurisdição sem lide, né, e que a jurisdição voluntária seria uma própria jurisdição mesmo. A terceira corrente diz que a lide ela pressupõe exclusivamente o pedido. Né, pouco importa se há lide ou, ou não lide, ou, ou aí a falta do, da questão do conflito de interesses e tudo mais. Passa a existir o pedido que vai ser considerado jurisdição. Então são essas três correntes aí quanto a lei de ser uma característica determinante aí da jurisdição. Então temos os princípios da jurisdição. São nove os princípios da jurisdição. A investidura, unidade, aderência ao território, inércia, inafastabilidade, efetividade, indeclinabilidade, indelegabilidade e juízo natural. Primeiro, investidura. Quem exerce a jurisdição ele deve ser investido no cargo de juiz. Né? Tem que ser o juiz que passou no concurso, tem que ser o juiz que foi é, escolhido aí no quinto constitucional. Ou seja, o juiz que vai julgar a causa tem que estar investido naquela, naquele cargo. Ou seja, uma pessoa que não é, é necessariamente in, investida no cargo não pode exercer aí, a jurisdição. Temos o princípio da unidade, ou seja, resulta de um, o, a jurisdição resulta de um único poder independente. Então, por isso, há uma, uma verdadeira unidade, embora exista aí a divisão de competência. Em terceiro, temos o princípio da aderência ao território, ou chamada territorialidade. A jurisdição ela é exercida no território nacional. Temos ainda o princípio da inércia, ou seja, o processo ele não se inicia de ofício, sem requerimento da parte, né? o juiz não vai atuar sem que uma parte entre com o processo inicialmente. Temos ainda o princípio da inafastabilidade, ou seja, o Estado ele deve apreciar todas as demandas que chegam a ele, né? não sendo necessariamente é, rejeitadas. Então temos aí disposição do artigo 3º do próprio Código de Processo Civil que trata da inafastabilidade. A sexta, o sexto princípio é o, o princípio da efetividade, ou seja, deve existir uma resposta do judiciário de forma efetiva, ou seja, dentro de um tempo de solução razoável para, para o conflito. Temos ainda o princípio da indeclinabilidade, ou seja, o juiz não pode se recusar a julgar o caso concreto. E ainda o princípio da indelegabilidade, não se pode delegar a jurisdição a outro é, particular ou mesmo a... a a outro que ter, ter interesse em ter essa jurisdição. Temos, por último, o princípio do juiz natural, ou seja, a competência do órgão que vai exercer a jurisdição deve ser determinada antes da ocorrência do fato. Então, antes que mesmo de, que seja julgado o caso, já deve existir uma lei ou mesmo previsão na Constituição sobre qual juiz queria analisar aquele caso. Então, agora passamos a ler aí o artigo sobre essas visões que eh, já apresentamos da função jurisdicional, temos aqui que vai tratar sobre a função jurisdicional, o tema, função já, já determinamos que seria considerado aí como uma atuação, né, uma atuação do Estado dentro daquilo que vai resolver os conflitos, temos aí da jurisdição, ou seja, vamos tratar sobre jurisdição, o ato aí de resolver os conflitos, de aplicar a lei, de aplicar o direito. Artigo 16. A jurisdição civil, ou seja, estarem, estamos especificamente na jurisdição civil. Existe a jurisdição civil, é a jurisdição penal é, dentro da, dessa grande divisão. Então, só tratamos de jurisdição civil aqui. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional. Ou seja, jurisdição civil, aplica-se a esse determinado ramo do direito, exercida pelo juiz e pelos tribunais, ou seja, o princípio da investidura, né, os juízes e os tribunais que devem exercer a jurisdição, em todo o território nacional, princípio da territorialidade, conforme as disposições deste código. Então, o Código de Processo Civil vai dispor aí como é que um juiz... Dentro da jurisdição civil, juiz ou tribunal, vai exercer essa jurisdição civil em todo o território nacional. Então, o Código Civil está enunciando, está 
informando que ele vai tratar sobre a jurisdição civil e como ela é exercida né? dentro aí de todo o território nacional conforme suas próprias disposições.